هلو ايفربادي ذيس عبد القادر فتح الله النهارده حلقه خاصه يا شباب مع سؤال الكومبرهنشن هنتدرب ونعرف ازاي نحل سؤال الكومبرهنشن وبالمناسبه كلمه كومبرهنشن معناها قطعه فهم او استيعاب لازم تفهم وتستوعب ما يكتبه الكاتب سواء كان الاسلوب قصصي او روائي سواء كان الكاتب بيسرد احداث او حقائق او بيوصف مكان وبالتالي قطعه الفهم والاستيعاب علشان تحلها كويس لازم تفهم معنى الحرفي للكلمات والمعنى السياقي للجمل وتفهم الفكرة الرئيسية والفكرة العامة اللي بيدور حواليها الموضوع طبعا احنا عارفين ان احنا عندنا انماط اسئلة جديدة منها سؤال الانفرنس سواء كان بيعطيك ضمير علشان تقول الاسم او يعطيك كلمة ويطلب معناها او عكسها وايضا هناك سؤال the purpose of the writer اللي هو الغرض والهدف من كتابة القصة او الفقرة او القطعة وبالتالي شباب عندنا انماط كتير جديدة لازم علشان تحل الانماط ديت لازم تركز وتقرا ما بين السطور وتركز وتقرا القطعه اكتر من مره وان شاء الله احنا النهارده مجهزين لكم ثلاث قطع استيعاب الثلاث قطع ان شاء الله في مستوى الطالب المتوسط هنحلهم مع بعض ونعرف ازاي نتدرب على انماط الاسئله الجديده ستي تون ويلكم باك هنبدا مع بعض الشرح دلوقتي يا شباب وهنتعامل مع النموذج الاول للقطعه وزي ما قلنا يا شباب ممكن القطعه تكون على هيئه قصه او يكون الكاتب بيسرد حقائق او افكار وممكن يكون بيوصف مكان او يوصف شخص او يوصف حدث معين وبالتالي القطعه ان شاء الله علشان تحلها كويس لازم تركز وتقرا ما بين السطور على الاقل تقرا القطعه مرتين يا شباب خلينا نتابع مع بعض الحل جريد 9 كومبرينشن اكسرسايزز Comprehension number one, read the following passage to answer the questions. We know that editors have organized the newspapers well for readers with the most important stories on page one with big headlines and stories of lesser importance somewhere in the back of the newspapers. That isn't the way that we read them, though. Otherwise, produced strange fruits in large sizes. Some people thought that those trees were dangerous. الآن وقت القراءة كما تعودنا يا شباب هنبدأ الأول بالقراءة وبعد كده أطلب منك إنك تقرأ وننتقل من فقرة أنا أقرأ وبعد كده أنت تقرأ حتى نصل إلى مرحلة الأسئلة ونحل كلنا مع بعض. So it's your time to read. Start now. come to work on a train most mornings with a lot of other people, all of whom are reading newspapers. We have about an hour, but an editor would be discouraged to see how we go about reading the paper. We don't follow his directions at all. We all look at the headings quickly. We don't read the front page stories unless we have time to come back to them later. We go directly to the articles that interest us most, of course. There are a few people who do it right. They are often the most successful looking people on the train. They read the important stories first and then go on to the other one. So it's your time to read. Ibda qira'a. Other newspapers readers on the train buy a good newspaper, take out their glasses and pencils, and turn immediately to the crossword puzzle. It takes them an hour to finish the puzzle, and I don't think that many of them ever look at anything else in the paper. الآن ابدأ في قراءة الفقرة الثالثة. The way we read newspapers is what gives the paper the edge over TV. Unlike TV, with newspapers, the reader is in charge. We can read our newspapers frontward or backward. We can skip what bores us and read the parts that we like. We can study the advertisement that interests us and ignore what doesn't. الآن قراءة الفقرة الأخيرة. احنا 
احنا شايفين كده يا شباب في الفقرة الأولى احنا الموضوع طبعا بيتكلم كله عن نيوز بيبرز الجرائد نيوز بيبرز سو لو تلاحظ معايا في الفقرة الأولى السطر الثالث في السطر الثالث الضمير ذام اللي باللون الأخضر تعالوا كده نقرأ مع بعض الجملة اللي فيها ذام That isn't the way that we read them though نلاحظ كلمة ذام أو الضمير ذام بيعود على كلمة قبلها ممكن تكون الجملة اللي قبل مباشرة وممكن تكون الجملة اللي قبل الجملة اللي فيها ذام سو so, يفضل إنك تقرأ الفقرة كاملة علشان تستشف وتستنتج الضمير بيعود على أي اسم موجود قبله سو so, تعالوا كده نشوف الفقرة الأخيرة شباب والسطر الأخير عندنا الفعل ignore لاحظ كده معايا من بداية الجملة We can study the advertisement that interests us okay? And ignore what doesn't ملاحظ كده الفعل ignore Ignore فعل يا شباب زي ما انت شايف من معنى الجملة حاول تخمن وان شاء الله تصل لي معنى الفعل ده ممكن يطلب منك في السؤال معنى أو ضد فلازم الأول تعرف المعنى ال أصلي للفعل في الجملة ومن خلال السياق وبعد كده تبدأ تفكر في السؤال وطبيعة السؤال So let's move on Choose the correct answer from A, B, C and D طبعا 12 درجة يا شباب So number one Which of the following would be the best title of the passage أفضل عنوان للقطع يا شباب مركز اللون الأحمر Best title يعني أفضل عنوان بندور أو بنبحث عن أفضل عنوان يا شباب أفضل عنوان بنطلعه إزاي لازم نقرأ القطع كويس ونستشف المعنى الكلي الفكرة الرئيسية للفقرة كلها وبعد كده من خلال معرفة الفقرة الرئيسية تقدر تحط عنوان مناسب تعالوا كده نشوف الإجابات What people do on trains Why newspapers are important How people read newspapers How people solve the crossword puzzles hmm? طيب زي ما انتم شايفين كده يا شباب اربع اجابات اظن ان شاء الله الاجابه بتاعتنا واضحه احنا بنتكلم بصفه عامه عن ايه؟ هم. مركز؟ ها اللي فكر يا شباب يحاول يحل معانا الاجابه طبعا هنا يا شباب نمبر نمبر سي هاو بيبل ريد نيوز بيبرز يعني كيف تقرا الناس الجرائد الموضوع كله عن قراءه الجرائد هم. تمام نمبر تو The underlined word ignore in the last paragraph means الفعل ignore زي ما قرينا يا شباب تعالوا كده نشوف المعاني neglect disregard seek achieve lead الفعل سهل يا شباب ومن خلال السياق تعرف تعمل guessing وتخمن معنى الفعل ها اللي خمن معنى صح يا شباب يحاول يجاوب معنى كده طبعا ignore كفعل معناه يتجاهل اوكي okay? يبقى هنا الفعل المناسب ليه يا شباب number way Neglect or disregard معناها يتجاهل يتناسى يهمل Okay So Number three The underlined word them in the first paragraph refers to كلمة them أو الضمير them يا شباب زي ما قرينا كده في الفقرة الأولى هم قلنا them بتعود على ما قبلها ما قبلها الاسم اللي قبلها هي كلمة إيه شباب اللي حل معنا شباب بفكر ويقول معنا الاسم اللي بيعود عليه الضمير them هو كلمة Newspapers الجرائد الجرائد بصفة عامة يا شباب مش بس القصص لا الجرائد احنا قلنا بنقرأ الجرائد تمام So number four According to the third paragraph the writer thinks that many of those who do crossword puzzles الناس اللي بتلعب او بتحل كلمات المتقاطعة في الفقرة الثالثة يا شباب تحديدا السؤال عن الفقرة الثالثة بس تمام الكاتب يعتقد ان الناس اللي بتحل الكلمات المتقاطعة دي ايه تعالوا كده نشوف الاجابات Always read everything else that they're in a newspaper. Rarely read anything else that they're in a newspaper. Are not that smart because they take too long doing puzzles. Should read a newspaper backward, not frontward. So, زي ما انت شايف كده يا شباب الإجابة هنا يا شباب هتكون إيه؟ الناس اللي بتحل الكلمات المتقاطعة دي بتهتم بحاجة تانية في الجريدة من خلال قراءتك وفهمك للسؤال. طبعا هم بيشتروا الجريدة بس علشان الكلمات المتقاطعة يبقى الإجابة المناسبة هنا يا شباب هي كلمة Rarely read anything else that they're in a newspaper بس ما بيقرأوش أي حاجة تانية وما بيعملوش حاجة تانية خالص غير إن هم بيحلوا الكلمات المتقاطعة So number five According to the last paragraph الفقرة الأخيرة بس All the following statements are true except يعني كل الإجابات موجودة عندنا صح ثلاثة صح ما عدا واحدة بس هي اللي غلط بنبحث عن الجملة الخطأ تعالوا كده نقرأ مع بعض Readers can read the parts they like in newspapers Readers can skip advertisement that interests them Readers can skip the parts that bore them in newspapers 
readers can read newspapers either frontward or backward. So الإجابة شباب هنا إحنا قلنا في الفقرة الأخيرة لما تحب تطلع جملة خطأ شباب. هم الإجابة طبعا واضحة إحنا قلنا بتحب تسمع أو تقرأ اللي أنت بتحبه. طب اللي أنت ما بتحبوش بتعمل فيه إيه؟ يبقى الإجابة كده قريبة جدا من اللي أنا قلته. يبقى إحنا عندنا هنا الإجابة number B. Readers can skip advertisement that interest them. يعني لا ده المفروض الحاجات اللي ما بيحبوهاش هم اللي يتخطوها. يبقى احنا عندنا هنا الإجابة الخطأ number B. So باقي الإجابات صحيحة. Number six. The purpose of the writer is to الغرض والهدف من كتابة القصة أو المقالة اللي احنا أرناها persuade us to read newspapers, entertain us with a story about newspapers, inform us of the different ways people read newspapers, explain us how editors organize newspapers. So طبعا الغرض والهدف عند الكاتب هو ايه يا شباب؟ هم. احنا قلنا بنتكلم عن ايه؟ الفكره الرئيسيه كانت عن ايه؟ عن قراءة الجرائد، الموضوع عن قراءة الجرائد، يبقى هو بيخاطبنا علشان يدينا معلومات عن ايه؟ عن طرق مختلفة لقراءة الجريدة، يبقى الإجابة نمبر سي، inform us of the different ways people read newspapers، يعني الطرق المختلفة الناس اللي بتقرأ الجرائد كل واحد بيقرأ بطريقته. So كده احنا خلصنا الاختياري تعالوا ننتقل الى سلم مقالية answer the following question طبعا عندنا سؤالين مقاليين يا شباب كل سؤال عليه درجتين اجمالي درجات اربع درجات number seven how do the most successful looking people read newspapers طبعا الناس الناجحة successful looking people الناس اللي تبدو ناجحة في الحياة يعني هي بتقرأ الجرائد وبتقرأ اي جزء في الجرائد يا شباب اللي جاب واضحة جدا يا شباب تعالوا نجاوب كده مع بعض They read the important stories first, and then go on to the other one. بيبدأوا بالقصص المهمة اللي هي في الصفحة الأولى الأول، وبعد كده ننتقلوا إلى الأقل أهمية. So number eight. Where in a newspaper would you look for important news and stories? يعني في الجريدة أين تبحث عن الأخبار المهمة والقصص المهمة؟ طبعاً إحنا متفقين. وزي ما قرينا في بداية الفقرة قلنا الحاجات المهمة دايما موجودة فين؟ موجودة في المقدمة I should look at the front page of a newspaper I should look at the front page of a newspaper يعني ببدأ بالصفحة الأولى في الجريدة فيها كل حاجة مهمة من العنوان الرئيسية للقصص So كده يا شباب احنا خلصنا الفقرة الأولى ننتقل دلوقتي مع بعض للفقرة الثانية اللي احنا مجهزينها قطعة الفهم الثانية خلينا نشوفها مع بعض Comprehension number two. Read the following passage to answer the questions. هنبدأ يا شباب بالقراءة كالعادة. هبدأ أقرأ الأول وبعد كده تقرأ ورايا. Twenty-five years ago, communication between people was very different from communication today. To call friends quickly, we used the telephone to ring them. If time wasn't important, we wrote a letter and sent it by post. For fast written communication, people send faxes. الآن دورك في القراءة. ابدأ القراءة. Although many people still use these ways of communication, they are becoming less widespread because of the new technology. Today, the most common forms of personal and business communication are mobile phone calls, text messages, and emails. Many people now use smartphones with computers, which can connect to the internet and send emails. الآن تابع قراءة الفقرة الثانية. In the future, the only thing that we can be sure of is that technology is not going to stand still. Scientists are going to continue inventing new, more complex ways of communication. Some experts predict that the next big development will be in visual communication. Small mobile computers with fast internet connections will probably be the first mobile devices that give us highly quality visual communication. So that we can see the people we are talking to. And end the paragraph of the third paragraph. 
further in the future, who knows what will happen. By the year 2023, scientists predict that we will be able to send text messages by the power of thought. A special helmet connected to our brain will turn what we are thinking of into a digital form enabling us to communicate to other people that we know. الآن تابع قراءة الفقرة الأخيرة. So زي ما إحنا شايفين يا شباب وكالعادة هنبدأ بالفقرة الأولى عندنا الضمير it زي ما إحنا شايفينه تعالوا نقرأ كده الجملة اللي فيها it. If time wasn't important, we wrote a letter and sent it by post. الجملة واضحة جدا. ترسل إيه sent it. اللي جابه طبعا واضحة في الجملة اللي قبلها ركز علشان تعرف الضمير وتشوف الاسم اللي بيعود عليه. تمام. تعالوا في الفقرة الثانية كده مع بعض صفة widespread. نلاحظ كده widespread صفة يا شباب. تعالوا كده نقرأ الجملة اللي فيها widespread من أول الفقرة. Although many people still use these still use these ways of communication, they are becoming less widespread. ليه? Because of the new technology. هم. ركز كده widespread معناها واضح من خلال السياق. لو فهمت الجملة هتفهم كلمة widespread. إحنا كده يا شباب الموضوع بتاعنا طبعا بيتكلم عن الكوميونيكيشن التواصل ولو أنت فهمت الفقرات عندنا طبعا إجمالي الفقرات أربع فقرات حاول إنك توقف الفيديو تسمعها وتقرأها مرة ثانية لو حبيت تقرأها تقرأها مرة واثنين قبل ما تخش معانا وتبدأ تحل معانا الأسئلة. So let's move on choose the correct answer from A, B, C and D. The best title for this passage could be أفضل عنوان للقطعة يا شباب ما زلنا مع سؤال the best title أفضل عنوان زي ما قلنا الفكرة المسيطرة على الموضوع كله لازم تبقى عارف الموضوع والفقرة بتتكلم أو الفقرات كلها بتتكلم عن إيه تعالوا كده نشوف الإجابات Digital Thinking Visual Communication Communication Development The Importance of Communication مركز معايا طبعا أنت لو هنا فهمت الفقرات كلها وعرفت إن في كل فقرة بتتكلم عن موضوع بس وهو إيه يا شباب اللي فكر معانا يحل ها الإجابة طبعا نمبر سي Communication Development اللي هي يا شباب التنمية تنمية الاتصالات عملية الاتصالات كلها هم؟ تنمية الاتصالات وتطور وسائل التواصل So الفقرة الأولى سهلة أو السؤال الأولاني سهل Number 2 The underlined word widespread in the second paragraph means كلمة widespread معناها يا شباب واسع الانتشار Okay So الكلمة اللي بتقابلها وبتساويها في المعنى هي إيه يا شباب Weak Common, modern, different. Hmm. Weak, common, modern, different. اللي جابه طبعا واضحة برضو شباب. أنا قلت widespread معناها واسع الانتشار. أكيد أنت فكرت في كلمة وفكرت في إجابة. يلا بينا كده نشوف وشيك على إجابتك معايا. طبعا الإجابة هنا شباب اللي بتساوي كلمة widespread هي الإجابة common. Okay. Common معناها شائع أو واسع الانتشار. So number three. The underlined pronoun it in the first paragraph refers to الضمير it يا شباب في الفقرة الأولى بيشير إلى شباب letter, time, telephone, communication مركز معايا طبعا الضمير it بيعود على كلمة واحدة بس يا شباب وإحنا حاولنا إن إحنا نسهل عليك الإجابة ونلمح لك طبعا الإجابة واضحة شباب اللي حل يحل معانا الإجابة هنا شباب كلمة letter اللي هي الرسالة شباب الضمير العائد على letter اللي هي الرسالة so number four How did people communicate in the near past? في الماضي القريب. إزاي الناس كانت بتتواصل مع بعضها? They used smartphones. They sent faxes and letters. They used mobile computers. They sent text messages and emails. طبعاً إحنا قلنا في القريب الماضي القريب. طبعاً في الماضي القريب مش أمس ولا الأسبوع اللي فات ولا الشهر اللي فات. إحنا بنتكلم عن السنين اللي فاتت. تمام؟ So الوسيلة أو وسائل التواصل اللي كانت متاحة يا شباب number number B. They sent faxes and letters. كان عندنا الفاكسات ورسائل. وطبعاً الفاكسات ورسائل ما زالت موجودة حتى الآن ومستمرة. So, according to the text, all the following statements are not true except. يعني أنا عندي هنا الإجابات كلها غلط ما عدا جملة واحدة بس يلا صح. يبقى إحنا عندنا ثلاث إجابات غلط شباب وجملة واحدة بس يلا صحيحة. تعالوا كده نقرأ مع بعض ونشوف الحل. Technology is going to stand still in the future. We can't connect mobile computers to the internet. Communication in the past was the same as nowadays. Smartphones are one of the most popular means of communication. Hmm. جملة صح اللي إحنا عاوزينها فين؟ جملة واحدة بس يلا صح يا شباب. الإجابة إن شاء الله تكون سهلة وتكون حاولت تفكر أثناء كلامي وأثناء شرحي. يلا كده نشوف الإجابة شباب. 
الاجابه الصح هنا شبه هتكون نمبر نمبر دي سمارت فونز ار وان اوف ذا موست بوبولار مينز اوف كوميونيكيشن يعني الموبايلات الحديثه الذكيه هي من اشهر وسائل التواصل والاتصال حاليا في العصر الحالي سو نمبر 6 ذا بيربس اوف ذا رايتر ان رايتنج ذا باسج از تو الغرض والهدف من الكاتب الكاتب كتب القطع ديت ليه عاوز يوصل لنا ايه الرساله اللي عاوز يوصلها الكاتب compare between past and modern computers inform us about how people can call each other explain how communication changes over time persuade people to use modern means of communication hmm. طبعا يا شباب compare يقارن inform يخبر explain يشرح persuade معناها يقنع مركز معايا احنا بنتكلم الفوكس اون على ايه التركيز على ايه يا شباب ايه الرساله طبعا احنا الرساله وضحت من خلال الفقره كلها والاسئله الاجابه هنا يا شباب طبعا عن نمبر سي اكسبلين هاو كوميونيكيشن تشينجز اوفر تايم يعني بيشرح لنا مراحل تطور التواصل من زمان لدلوقتي هننتقل للاسئله المقاليه يا شباب انسر ذا فولوينج كويستشنز اربع درجات يا شباب كل سؤال عليه درجتين سؤال نمبر 7 واي ارنت اول ذا مينز اوف كوميونيكيشن يوزد از بيفور يعني وسائل التواصل القديمه ليه ما بنستخدمهاش زي قبل زي ما كنا بنستخدمها زمان كتير طبعا بسبب ايه هم. كلنا هنقول مع بعض من غير حتى ما نرجع للقطع بسبب التقدم في الايه؟ التقدم في التكنولوجيا يبقى لما نيجي نجاوب هنجاوب نقول يا شباب بيكاز اوف ذا نيو تكنولوجي بيكاز اوف ذا نيو تكنولوجي بسبب التكنولوجيا الحديثه بسبب التقدم وعصر التكنولوجيا اللي احنا بنعيشه. سو نمبر 8 هاو ويل كوميونيكيشن تشينج ان ذا فيوتشر؟ يعني كيف التواصل يتغير وسوف يتغير في المستقبل؟ هم الاجابه طبعا واضحه يا شباب اللي قرا الفقره الاخيره غالبا هيعرف الاجابه وهيوصل معانا للاجابه طبعا انت تقدر وانا دلوقتي معاك على السؤال رقم 8 تقدم الفيديو وترجع تاني للفقره وتحاول تعرف الاجابه وترجع لنا تاني سو so, تعالوا كده نجاوب مع بعض السؤال We will be able to send text messages by the power of that a special helmet will be connected to our brain اوكي okay? يعني بس انك تفكر في الرساله هتوصل الرساله لصاحبها للي انت عاوز ترسل له بمجرد ما تفكر في الرساله. سو so, وكمان ممكن نعمل سبيشال هيلمت، سبيشال هيلمت اللي هي الخوذه يا شباب تلبس خوذه خاصه طبعا تصنع اند ويل بي كونكتد تو اور برين وتتوصل بالمخ، ازاي طبعا الكلام ده لسه في المستقبل العلماء سوف يتوصلون لصيغه معينه تمكننا من لبس الخوذه والتواصل عن طريق المخ. سو so, بكده يا شباب احنا عرفنا الثمان اسئله على سؤال القطعه قطعه الفهم الثانيه عندنا قطعه فهم ثالثه هنحلها ان شاء الله مع بعض على طول. Let's move on. Comprehension number three. Read the following passage to answer the questions. الان سوف اتابع قراءه الفقره الاولى وبعد كده دورك انك تقرا بعدي. Let's get started. No wonder that salt has many uses in our life. It is added to food, pickle and fish. It is also used to preserve some types of food. Many people prefer salty dishes than sweet ones. Despite the bad side effects of adding salt randomly or too much in some dishes, still many people like it. But have you ever asked yourself about the time and the place where it was first discovered and used? <laughs> In fact, we don't know when man first began to use salt, but we do know that it has been used in many different ways throughout the history. People who lived over 3,000 years ago ate salted fish. Thousands of years ago in Egypt, salt was used to embalm the dead. Stealing salt was considered the major crime during some periods of history. <laughs> In the 18th century, for instance, if a person was caught stealing salt, he could be put in jail. About 150 years ago, taking more salt than once was considered a crime. The criminal's ear was cut off as a punishment for the crime he has committed. In the Roman Empire, one of the most important roads was the one that carried salt from the salt mines to Rome. Guards were kept along the route 
to protect it against the thieves. تابع قراءة الفقرة الثالثة. In the early days in the USA, salt was scarce, so the storekeeper was very careful with his salt. As he poured out salt for his customers, he didn't like anyone to cross the floor of the store. تابع قراءة الفقرة الأخيرة. So, زي ما تابعنا شباب الموضوع عن salt. Salt, الملح. الملح يا شباب مهم جدا في حياتنا طبعا. ولو تلاحظ احنا عندنا اربع فقرات كل فقره بتتكلم عن فكره معينه عن نفس الموضوع الملح لو نبص كده على الفقره الثانيه في السطر الثالث salt was used to embalm the dead embalm the dead dead اللي هم الموتى مركز معايا كان الملح بيستخدم في ايه اكيد الفعل كده بالنسبه لك شبه واضح حاول تخمن وان شاء الله تصل للاجابه الصحيحه طيب تعالوا كده مع بعض نشوف الفقرة الثالثة والضمير اللي موجود في آخر جملة تعالوا كده نقرأها الجملة الأخيرة Guards were kept along the route to protect it against the thieves مركز against its thieves احنا بنركز هنا على الضمير its بيعود على الكلمة ما قبله ايه الكلمة اللي ما قبله يا شباب لو نركز مع بعض من خلال السياق العام للجملة والفقرة هنعرف الموضوع بيتكلم عن ايه بكده يا شباب احنا خدنا فكرة عامة عن الموضوع تعالوا كده مع بعض نبدأ في الحل Choose the correct answer from A, B, C, and D. نشر الدرجة يا شباب. Number one, what's the main idea of the third paragraph? ركز الفكرة الرئيسية للفقرة التالتة بس يا شباب. معنا الفكرة الرئيسية النهاردة السؤال مش العنوان. لا الفكرة الرئيسية للفقرة التالتة. لازم ترجع للفيديو تاني وتحاول تقرأ الفقرة التالتة تاني بتمعن علشان تصل إلى الإجابة الصحيحة. تعالوا نقرأ الإجابات. Storing salt, salt in room, stealing salt. Salty dishes. So, مركز معنا في الفقرة الثالثة بس لو تركز وتحاول تتذكر الفقرة الثالثة بتتكلم عن إيه شباب؟ فكرة رئيسية قلنا بتتكلم عن stealing salt عملية سرقة الملح. تلاقي الفقرة كلها بتتكلم عن الفكرة دي سرقة الملح وعقوبة سرقة الملح. So number two, the underlined word embalm in the second paragraph means preserve a dead body from decay, put the dead body in the fridge. Support, put, or take on board the ship. Bury the dead body. Hmm. مركز. نحن بنتكلم عن عملية embalm. Embalm. هنا معناها إيه يا شباب يحنط. معناها يحنط أو يحفظ الجسم الميت. يبقى الإجابة هنا شباب number A. Preserve the dead body from decay. من التحلل نمنع أو نحفظ الجسم الميت أو الجثة من إن هي تتحلل. فدي كانت كان مشهور بها القدماء المصريين. وعملية التحنيط. Number three. The underlined word it's in the third paragraph refers to الضمير it يا شباب زي ما قلنا بيعود على كلمة معينة وسهلة جدا يا شباب ووضحناها. يا ترى الإجابة number B؟ Yes, that's right. الإجابة number B يا شباب. Number four. They used salt to embalm the dead bodies. Arabian countries, ancient Egyptians, Roman Empire, Americans. طبعا الإجابة واضحة وقلنا لسه دلوقتي. اللي كان مشهور بعملية التحنيط هم مين يا شباب؟ نمبر بي The ancient Egyptians ancient Egyptians اللي هم المصريين القدماء are called the white poison hmm? السم الأبيض احنا بنتكلم عن السم الأبيض أو السم الأبيض يا ترى هو ايه؟ flour and salt coconut and sugar salt and sugar maize corn and salt طبعا احنا بنتكلم عن نوع معين واسمين مشهورين جدا ودايما بناكلهم وبنحبهم يا ترى هم ايه يا شباب؟ نمبر سي salt and sugar اللي هو الملح والسكر. So number six the purpose of the writer in the passage is اللي هو الغرض والهدف عند الكاتب يا شباب to give us a review on the history and the importance of salt to show the role of guards to protect salt from thieves in the past to explain how salt was stored and sold in the USA to tell us about the benefits of salt. So لما تحب تجاوب يا شباب وتحاول تجاوب معايا كده يا شباب هنجاوب بايه؟ الاجابه هنا يا شباب الغرض والهدف عند الكاتب كان عاوز يعرفنا ايه يا شباب؟ يلا بينا نجاوب كده مع بعض يا ترى الاجابه نمبر اي تعالوا كده نشوف الاجابه نمبر اي تو جيف اس ا ريفيو اون ذا هيستوري اند ذا امبورتنس اوف سالت عشان يعرفنا يعني تاريخ الملح واهميه الملح زي ما بنستخدم الملح في كل حياتنا سو so, 
ننتقل دلوقتي الى الاسئله المقاليه يا شباب answer the following questions how were the thieves of salt punished in the past اللي هم لصوص الملح تخيل كان فيه لصوص للملح اوكي okay. كيف كانوا يعاقبون في الماضي طبعا الاجابه غريبه شويه واحنا طبعا للي اراها وركز معايا الاجابه فيها قطع ودن وكده اوكي سو تعالوا كده نشوف الاجابه they could be put in jail يعني يسجنوا وده طبيعي the criminal zeer was cut off as a punishment for the crime he has committed تخيل المجرم ودنه بتتقطع كعقوبه لسارق الملح ده الكلام ده كان زمان so number eight why is eating too much salt harmful اكل ملح كتير مضر يا ترى مضر ليه يا شباب اثار جانبيه يا شباب زي ما قلنا في الفقره الاولى تعالوا كده نشوف مع بعض الاجابه it has some bad side effects له بعض التاثيرات السلبيه التاثيرات الجانبيه السلبيه تمام منها شباب امراض ضغط الدم والقلب زي ما احنا عارفين سو ذاتس ات بكده شباب خلصنا ثلاث نماذج مهمه جدا لحل القطعه والاستيعاب وقلنا القطعه اسمها قطعه فهم واستيعاب لازم تفهم ما يدور من احداث وتركز ما بين السطور لان احيانا تكون الاجابه ضمنيه يعني محتاجه فهم علشان تفهمها الاجابه مش بشكل مباشر واحيانا تكون صريحه في سؤال فخلي بالك علشان انماط الاسئله الجديده دي تتطلب فهم واستيعاب لما يدور من احداث في القطعه بكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا يا شباب ارجو انكم تسمعوا الحلقه اكثر من مره وتعرفوا زميلكم بحلقه المراجعه نختم كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك